Ребят, всем привет! В этом ролике я расскажу вам о трех лучших упражнениях для набора мышечной массы. Упражнений существует великое множество и базовых, и изолирующих, и в домашних условиях, и в тренажерном зале, но я бы хотел выделить всего три. Итак, какие же это упражнения? Первое упражнение – это подтягивание. Именно подтягивание, на мой взгляд, это лучшее упражнение для развития верхней части туловища. Во-первых, оно включает в работу спину, а максимально включает в работу спину, а спина – это вторая по величине мышечная группа после ног. Во-вторых, включает в работу а, сгибателя <coughs> бицепс и предплечья. Да, это фактически ну, 70% верхней части туловища, да, спина, бицепс и предплечья. К тому же подтягивание достаточно просто выполняется в домашних условиях, да, где-то в уличных условиях. И вот даже когда я рекомендую, даю какие-то наставления ребятам, которые занимаются по моим тренировочным курсам, по моим авторским тренировочным курсам. Ссылки, кстати, на них вы найдете в описании к этому ролику. То я рекомендую, вот если человек занимается в домашних условиях вообще без инвентаря, то я рекомендую хотя бы приобрести три обычные автомобильные тросы, закрепить их, предположим, на двери, да, либо на какие-то анкерные болты и выполнять -то тяговые движения. Потому что вот эти тяговые движения, да, типа подтягиваний или каких-то подобных тяг горизонтальных, они включают в работу 70% мышц верхней части туловища. И подтягивание, на мой взгляд, это прям базовое, базовое, базовое упражнение. И если вы хотите, чтобы ваша верхняя часть туловища выглядела красиво и была сильной, то подтягивание это, конечно же, упражнение номер один. Следующее упражнение это выпады. Да, да, выпады. Не приседания, не тяга, а именно выпады. Вот если взять приседание, оно такое прям слишком-слишком базовое. Вот обратите внимание на парней, которые, парни и девушек, которые тренируются в зале. Что придает ноге, скажем так, вид тренированности, атлетичность? Квадрицепс, то есть передняя часть ноги, она практически у всех достаточно хорошо развита. Но задняя поверхность бедра... Ягодичная мышца и задняя поверхность бедра, так называемый бицепс бедра, он практически всегда у всех отстает. И вот если у вас есть этот бицепс бедра, ваша нога всегда будет выглядеть, выглядеть атлетично. Если у вас этого бицепса бедра нет, то ваша нога атлетично выглядеть не будет. И она будет смотреться, ну, грубо говоря, знаете, большой квадрицепс, отсутствие бицепса бедра на ноге, и вы как морковка, ваша нога смотрится, и абсолютно никакой эстетики в этом нет. Поэтому вот если брать приседания, они, конечно, все включают в работу, и бицепс бедра, и ягодичную, и квадрицепс, но в основном, конечно, нагрузка ложится на квадрицепс. Если же вы используете выпады, то вы как раз-таки основную нагрузку даете именно на ягодичную мышцу и на бицепс бедра что формирует ногу гораздо более атлетично. И если выполнять выпады с достаточно хорошим рабочим весом, то вот, если вот прям выбирать между приседом и выпадами, я бы все-таки выбрал выпады. На мой взгляд, они дадут больший результат в плане эстетики. Следующее упражнение – это жим. Жим или какие-то а, аналогичные жимовые движения. Предположим, это даже могут быть отжимания, но с какой-то дополнительной нагрузкой. Да, если вы отжимаетесь там, по 50 раз – за один подход, то желательно, конечно, уже как-то нагрузить себя, то есть или рюкзак взять вес с весом, или с резиночкой какой-то отжиматься, чтобы а, давать организму дополнительную нагрузку мышцам. Вот, если вы занимаетесь в зале, то, конечно, это жим лежа или жим гантель. То есть, если мы подтягиваниями включаем 70%, мышцы верхней части туловища, то остальные 30 это как раз таки жим, да, то есть это грудные мышцы и трицепс. И подтягивание в комплексе с отжиманиями, если они правильно и грамотно построены, да, программа этих отжиманий, то есть какой-то доп вес у вас, если бы, либо если вы в зале занимаетесь, то это жим, да, жим-гантель, либо жим-штанги, вот эти вот два упражнения, подтягивание и жим, они, конечно, на 90% формируют верхнюю часть туловища. Понятно, что там есть и плечи, есть и трапеция, есть какие-то более мелкие мышцы, да, там и пресс. Вот. Но жим и подтягивание – это 90% того, что сформирует вашу верхнюю часть туловища. Ну и, конечно, сюда можно добавить какие-то маховые движения, предположим, с гантелями, да, которые а, 
скажем так, вложат остальные 10% развития вашего верха, плечи, да, чтобы и плечи у вас были округлыми. Но тем не менее, очень часто меня ребята спрашивают о том, а вот какие упражнения, вот несколько упражнений, у кого-то мало времени, да, у кого-то кто-то по каким-то причинам тоже не может да, выполнять большое количество упражнений. Вот есть хотя бы какие-то вот несколько основных, которые нужно прям обязательно выполнять, и все будет хорошо. Выпады, подтягивания, жим или отжимания. Причем все эти три упражнения можно выполнять и в домашних условиях, да, и получать при правильном подходе очень хороший результат. Ссылки на все мои авторские тренировочные курсы с программами как в зале, так и в домашних условиях вы найдете прямо под этим видео. Ребят, если вам понравился ролик, ставьте лайк и задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь на них ответить. Ну все, всем добра, здоровья, позитива и высоких спортивных результатов. С вами был Александр Добромиль. Пока.